നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ്ടെക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്സ് കണ്ടന്റുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു അത് ഇൻലൈൻ മാത്ത് ആണെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ മാത്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മളന്ന് വേദിച്ചത് ഇഫ് എ ബി സി ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദൻ ദ ഇക്വേഷൻ ദൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ ലൈൻ ഈസ് എ പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ രണ്ട് മോഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻലൈൻ മാത്സും ഡിസ്പ്ലേ മാത്സും ഇനി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം ഇൻലൈൻ മാത്സ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡോളറിന്റെ ഒരു പെയർ ഓഫ് സിംഗിൾ ഡോളറുകളുടെയും ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് ആണെങ്കിൽ പെയർ ഓഫ് ഡബിൾ ഡോളറിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ മാത്തിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോളർ എന്നിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിഗിൻ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പി ഡി എഫ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറി നേരത്തെ അത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സൈഡിലുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്തമറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വൺ വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ലാറ്റക്കൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇൻലൈൻ മാത്സ് ചെയ്തത് ഡോളറുകൾക്കിടയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ മാത്ത് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോളർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെന്റിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ഡോളറിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഡോളർ ഇനി ഒരു ഡോളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറവായിട്ട് മാറും ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ അത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെ ഇത് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടന്റ് മാത്ത് മോഡിൽ തന്നെ ആകും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അധികമായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഡോളറിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് The function f defined by begin equation end equation. Now, let's say that the name of 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 the name. 1 by 1 plus x square is continuous for all real numbers. So, I have to write the two equations. Now, I have to write the output of this equation. That's why I have to write the two equations. So, I have to write the two equations. So, I have to write the two equations. ലാറ്റൊക്കെ ചെയ്തോളൂ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാമത് ഇരിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വിചാരിക്കും ദി സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഞാൻ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം g of x is equal to 
sin x is continuous for all real numbers. So this is our third equation. Suppose you look at a type of number looking at a document type of it. First, the one now the equation date and the equation date a matriculation type. You know, from the theater number of the name matriculation type. We know that f of x equal to 1 minus x square is discontinuous for x is equal to plus or minus 1. pm1, backslash pm1 real plus or minus symbol. We will compile it along. In the area, we will put it. We will put it in the area. 1, 2, 3. First, name second data. Matriculation type is so, so the second is the third, fourth, and the third. So, the third is the third. That is the third. So, the third 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 is Number is not the appearance. So, we display style. We have to do this equation environment. Number is not the equation. That is the number. The equation 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 is number. The number is the number. The Equation in the Latak in a predefined data. So, equation star defines the Latak in the mathematics content and the additional features are defined in the package. A package is AMS math. Number one, AMS math is loaded. Use package AMS math. Okay. Any number come by name breaking. That's it. But the equation is the same as the equation. We have to the number number. E equations in a economical matter by equation one of chapter two, along by equation two of chapter three and other number equations in the number of marble are referring in the select of marble. Economical, the class. Equation number in the default and or in an ericum by parenthesis one, two, three and the right hand right side, right side aligned in the report class, I will the angle. Report. Article and report will be okay. Where is the ball of the book? Book class. Either class at a talent equation or another. Equation number 1, 2, 3, etc. Okay, and the customization is Okay, article like in this area. Okay, and the article like in this area. In the middle of the podium, we do section with the name. We do only the equation to type in the So, we do the number of the uh, one, two, three, and 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 
വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കൊഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആൻഡ് കൊഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂ ലൈൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കും ജി വൺ എക്സ് ജി ടു എക്സ് കോസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ൂക്കമാക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പുതിയ ലൈനിൽ വരില്ല കാരണം ഇക്വേഷൻ എൻവയൺമെന്റിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ഇക്വേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരം ഫീച്ചേഴ്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസിൽ ഉള്ള ഒന്നിലധികം ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്യാദർ ജി എ ടി എച്ച് ഇ ആർ ജി എ ടി എച്ച് ഇ ആർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതാ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റ് ഒന്നിലധികം ലൈൻസ് അപ്പോ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഗ്യാദർ സ്നാർ കൊടുത്താൽ ഇക്വേഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ ഇക്വേഷൻസ് വരും പക്ഷെ അത് നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ സയലക്സ് ഇപ്പോ ഈ ഗ്യാദർ ഇക്വേഷൻ എൻവയൺമെന്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന് വളരെ പേജിന്റെ നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ മിഡിലിൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത എഫ് വൺ എക്സ് സീക്വൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇതിന്റെ വിട്ട് രണ്ടാമത്തതിന്റെ വിട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ മാത്തായാലും എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷനെ ഒരു ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇതിനെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിനുള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിന്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പേജിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ പേജിന്റെ പേജിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് പേജ് ഒന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാർജിൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതായത് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം മാർജിൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ആ പോർഷനെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനുള്ളിലാക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ കൃത്യം മിഡിലിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മിഡിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ വിട്ട് ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ വിട്ടിനേക്കാളും ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് അത് ഈ ആണെങ്കിൽ അതും ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഏതൊരു കണ്ടന്റും എക്സാക്ട് മിഡിലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എൻവയൺമെന്റും ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റും നമ്പേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് എൻവയൺമെന്റ്സ് സ്റ്റാർ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്പർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൈൻ എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കമാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സപ്പോസ് ഞാൻ കമാൻഡ് അല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ എഫ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് അവിടെ സൈൻ എക്സ് അല്ല ഒരുമിച്ച് സൈനും എക്സും ഒക്കെ സൈൻ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സാധാരണയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്സും അതുമായിട്ട് വേർതിരിച്ചായിരിക്കും എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഡെഫിനേഷന്റെ പർപ്പസിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുക
നമ്മൾ സൈനെ കമാൻഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ കമാൻഡ് ഉണ്ട് സൈനെ കോസിന് ടാന് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സിമ്പിൾസും മറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ല എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാദർ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഫ് വൺ എക്സ് എഫ് ടു എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഭംഗിയായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മിഡിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയേക്കും എപ്പോഴാ ഈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ലൈനിൽ വന്നാൽ വെട്ടിക്കലി ഒരേ ലൈനിൽ വന്നാൽ അതായത് അലൈൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ അതായത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോട്ട് നോട്ട് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതും ഇതേപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഗ്യാദറിനെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് മാർഗം ഉണ്ട് അലൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻവയൺമെന്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബിഗിൻ അലൈൻ ഇതിവിടെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ഓ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എക്സ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടന്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ഒന്നും സെവൻ എന്നും നിന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം അലൈൻ അലൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ലെഫ്റ്റിലല്ല ഈക്വൽ ടുവിലാണ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ക്യാരക്ടറിന് മുന്നേ ആണോ അലൈൻ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് നമുക്കിവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈക്വൽ ടുവിന് മുന്നേ ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടുവിന് മുന്നേ ഒരു അമ്പർസെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഞാനത് ഒരുമിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരേ ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് കാരണം അതിന്റെ ആംബർസെന്റിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒന്ന് കമ്പയർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ നോക്കൂ ഇവിടെ തോട്ടിട്ട് നോക്കൂ കൃത്യമായും അവിടെ ആംബർസെന്റിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ മുന്നിലാണോ അലൈൻമെന്റ് വേണ്ടത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആംബർസെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആംബർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ അലൈൻമെന്റ് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു ആംബർസെന്റ് നമ്മുടെ കോളം സെപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അലൈൻ ഡിക്കേഷൻസിലെ അലൈൻമെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ആംബർസെന്റിനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അലൈൻ എൻവയൺമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം വി സോൾവ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ്ക്വയർ മൈനസ് 
3x plus 2 equal to 0. That is solve v. So, I am going to be able to do this. That is the line. Equation is not going to be able to do this. So, it implies v. It implies r i g h t. Right arrow. Capital R is going to be right arrow. It implies x minus 1 into x minus 2 அடுத்து வேண்டம் equal to என்னும் என்னையான அம்பரச் சண்டு வேண்டது அன்னை எடுதி implies x equal to 1 comma 2 மூன்னு லையின் சண்டு இங்கன்னே 10, 11, x equal to 1 comma 2 இங்கனே எத்திரை லையின் சண்டுங்கள் நீங்கள்கு சியே விடைக் கேடுதம் போது நீங்கள் Healthy பலப்போடங்களும் செல்லப்போம் நம்மலைப் பேய் காணம்னா இ இம்ப்பலைசும் லெப்டில் அலையின் செய்து வரமாம் எந்து தால்பிரி வந்தான் தேரிக்கியாம் நம்மலும் தீதாம் தி அவிடாதனிம் என்னை நம்பர் சண்டு வருக்காம் சிரியானம் நாக்காம் ஆ இந்து வைத்தி இம்ப்பலைச் அலையின் செய்து வருந்தும் அக்கா அவிடத்தே equal to இந்த கோடாக் கேறு வந்து சின்னிடு இதக்க அங்க வலத்தேக்கு நீங்க நிக்கின்னும் அப்போ எந்த அனவிட சம்போயிக்கும் என்ன நோக்கா நமுக்க இதினே என்ன பழியாப் பிரையாக்கிச் சேசம் இதினே கொடுக்கும் அலையின் செய்யின்னுதன் தானு அலையின் செய்யின்னுதன் எ கிருத்தியம் மிடிலில் வெச்சிட்டு ஒரு vertical line ஒரு invisible vertical line அவ்வடு வரைக்கும் அது செய்யின்னது ஆ vertical line வரைக்கின்னது ஆதுத்தே ampersand ஆனு இயா ampersand ஒரு vertical line வரைக்கும் இந்த செய்யின்று left side உள்ள text இது போல் ஒரு boxலாக்கம் right side உள்ள text இனே இது போல் ஒரு மட்டிரு boxலாக்கம் இயில் left side உள்ள text இனே இது செய்யின்னது அடுத்து ஜேயின்னது ரைத்தில் உள்ள டெக்சினே இது இந்து லெப்டிலேக்கு செய்கிறது வண்டும் இதைப் போல் எல்லா காண்டன்று ஜேயும் ரைத்து லெப்ட் ரைத்து லெப்டில் உள்ள காண்டன்றினே ரைத்தலையின் ஜேயும் ரைத்தில் உள்ள காண்டன்றினே அது லெப்டலையின் ஜேயும் அப்போ நம்மல் காணம் போ Output இங்கனை இருந்தாய்டு பீலியும் இந்த இக்கண்டன்டு முழுவனம் இங்கனை அலையின் செய்து நிக்கின்னைட்டு நமுக்கு பீலியும் இதான் நம்மடை அலையின் என்னன்மெண்டு செய்யின்னது இது first alignment அப்பு பின்னை ரண்டாமத் அலையின்மெண்டு செய்யானா ரண்டாமத் அலையின்மெண்டுமே multiple alignment செய்யும் செரியிரு அப்போம் அலையின்மேண்ட் அல்லது உண்டு இது இந்த வார்க்கின் கண்டு பிரின்சிப்பில் அந்து வரையின்து இங்கனேயான் அத்தியம் ஒரு இப்பேதினே ரண்டாயிட்டம் முறக்கும் அப்போம் நமுக்கு ரண்டு பார்த்து விட்டும் left box உன் right box அப்போம் ஆதுத் அலையின்மேண்டினே left box உன்னுல்லா கண்டன்டாயிட்ட அடுத்தாம்பரச்ந்து ரைத்து போக்சில் அலையின்மின்டின்னும் அப்போம் நம்மல் 
അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ആമ്പർസെന്റ് കൊടുക്കും അപ്പോ അത് ഇവിടെയും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പേജിനെ മുറിക്കണം മുറിച്ചിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു ആമ്പർസെന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഈ കണ്ടന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതാ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആമ്പർസെന്റ് പേജിനെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ബോക്സായിട്ട് മുറിക്കും രണ്ട് ബോക്സായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ആമ്പർസെന്റ് ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള അലൈൻമെന്റ് തരും അടുത്ത ആമ്പർസെന്റ് റൈറ്റ് പോർഷനിലുള്ള അലൈൻമെന്റ് തരും അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ആമ്പർസെന്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ പേജ് നോക്കൂ ഇതാണ് പേജ് പേജിന്റെ വിട്ട് പേജിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ പേജ് ഇപ്പൊ ഇത് മാർജിൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർജിൻ ഉൾപ്പെടെയാണെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും സോറി സോറി മാർജിൻ ഒഴികെയുള്ള വിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇൻവിസിബിൾ റെക്ടാങ്കിളിലാക്കും ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇക്വേഷനെയും ആ ബോക്സുകൾക്കുള്ളിലാക്കി കൃത്യമായും ആ ലൈൻ്റെ മിഡിലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാദർ എൻവയൺമെന്റിൽ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ അലൈൻ്റെ കാര്യം കാണിക്കും ഒരു അലൈൻ എൻവയൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയ വലിയൊരു മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസും കൂടുതൽ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഒക്കെയുള്ള വിഡ്ത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ വിഡ്ത്താണ് ഇവിടെ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ആമ്പർസെന്റ് ഇതൊരു സിംഗിൾ അലൈൻമെന്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആമ്പർസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പേജിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കും ഓരോ ലെഫ്റ്റ് പോർഷനുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ ബോക്സിലാക്കും റൈറ്റ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇതിനെ റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യും റൈറ്റിലുള്ളതിനെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ അലൈൻമെന്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതാ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ അലൈൻമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പേജ് ഡോക്യുമെന്റും ഈക്വൽ ടു ഇത് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ആംബർസെന്റ് പേജിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ആംബർസെന്റ് ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നു തേർഡ് ആംബർസെന്റ് റൈറ്റ് പാർട്ടിന് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നു മുറിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആംബർസെന്റ് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലെ അലൈൻമെന്റ് തരുന്നു അടുത്തത് തേർഡ് ആംബർസെന്റ് റൈറ്റ് പാർട്ടിലെ അലൈൻമെന്റ് തരുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ എൻവയോൺമെന്റിന്റെയും ഗ്യാദർ എൻവയോൺമെന്റിന്റെയും വർക്കിംഗ് പഠിക്കാം ഗ്യാദർ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അലൈൻ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ആ ഈ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അലൈൻമെന്റുകളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോ അലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്പർ കിട്ടില്ല സ്റ്റാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അലൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ അധികം ലൈൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുകയാണ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്പർ വേണം ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്പർ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റാർ കൊടുത്താൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലും നമ്പർ കിട്ടില്ല ഒരു ഇക്വേഷനിലും നമ്പർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ ചില പ്രൊഫഷൻസിൽ മാത്രം നമ്പർ വേണ്ട എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റും നയനും ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണം നയൻ വേണ്ട ഇത് അലൈൻഡായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നയൻ കഴിഞ്ഞ ആ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുക കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്പർ വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോ നമ്പർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 
ആലയൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഗ്യാദർ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വേണ്ട എങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നോ നമ്പർ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്ലാസ് ആക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ സെക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായും ഇതിന്റെ നമ്പറിംഗ് സ്റ്റൈല് മാറും വൺ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ ഇതൊരു ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അല്ലെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ നമ്പർ എല്ലാം ചാപ്റ്ററിനെ തുടർന്നായിരിക്കും വരിക വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എക്സെട്ര എന്നായിരിക്കും ണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ചാപ്റ്റർ ടു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നോക്കാം അവിടെ എന്താവും നോക്കാം അവിടെ വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഇക്വേഷൻ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ബുക്ക് എൻവയോൺമെന്റിലും റിപ്പോർട്ട് എൻവയോൺമെന്റിലും ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ചാപ്റ്ററിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സ് മാറിക്കോളും ചാപ്റ്റർ എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി ഇക്വേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു